റാണി വിനോസ് മാജിക് വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ രശ്മി നമ്മൾ ഇന്ന് തയ്യാറാക്കുന്നത് പൊങ്കലാണ് പൊങ്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രഭാത ഭക്ഷണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് പൊങ്കൽ സാധാരണ രണ്ട് തരത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ സാധിക്കും ഒന്ന് ചക്കര പൊങ്കലെന്നും പിന്നൊന്ന് കാരപ്പൊങ്കലെന്നും ഈ രണ്ട് പൊങ്കലും മകരമാസം ഒന്നാം തീയതി രാവിലെ എല്ലാ വീടുകളിലും തമിഴ്നാട്ടിലെ എല്ലാ വീടുകളിലും തയ്യാറാക്കുന്ന ഒന്നാണ് അത് അവരുടെ ആചാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാ വീടുകളിലും തയ്യാറാക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇത് പൊങ്കലിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ആണ് എന്ന് മാത്രം എന്ന് വെച്ച് നമുക്ക് എപ്പം വേണമെങ്കിലും പൊങ്കൽ തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ കാരപ്പൊങ്കലാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ തമിഴ്നാട് ആചാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഈ രുചികരമായ പൊങ്കൽ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം വരും ഒരു പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്തത് ചെറിയ ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തത് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇത് ശരിക്കും ഓപ്ഷനിലാണ് ഇത് അവരവരുടെ കയ്യിലുള്ളതിന് അനുസരിച്ച് എടുത്താൽ മതി എന്തെങ്കിലും വിശേഷമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഗസ്റ്റോ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം എടുത്താൽ മതി നിർബന്ധമില്ല പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ജീരകം കുരുമുളക് കായം ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു കപ്പ് പച്ചരി പച്ചരി എടുക്കുമ്പോൾ അവരവരുടെ വീട്ടിലെ അളവിനനുസരിച്ച് എടുക്കുക എനിക്കിപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എം എൽൻ്റെ കപ്പാണ് ഈ കപ്പിന് ഒരു കപ്പ് അളവിലാണ് ഞാൻ പച്ചരി എടുക്കുന്നത് പിന്നെ അവരവർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അവരുടെ വീട്ടിലെ അളവ് കണക്കാക്കി എടുക്കുക അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് പച്ചപ്പരിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറുപയർ പരിപ്പ് തോൽ കളഞ്ഞ് വരുന്ന പരിപ്പാണ് അത് നമ്മൾ പച്ചരി അളന്നെടുത്ത് അതേ കപ്പിന് തന്നെ ഒരു കപ്പ് അളവിൽ അളന്നെടുക്കാം പിന്നെ പരിപ്പ് ഇത്ര വേണ്ട എന്നുള്ളവർക്ക് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് അളവിൽ അളന്നെടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പം ഒരു കപ്പ് പച്ചരിക്ക് ഒരു കപ്പ് പരിപ്പ് എന്ന കണക്കിലാണ് എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ചീനിച്ചട്ടി അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ച് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് ഈ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കപ്പ് പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഈ പരിപ്പ് നന്നായിട്ട് മണം വന്ന് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചുവന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഈ പരിപ്പ് ഇങ്ങനെ വറുത്തിട്ടും ചെയ്യാം വറക്കാണ്ടും നമുക്ക് പൊങ്കൽ തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ് സാധാരണ പെട്ടെന്നുള്ള അവസരത്തിലൊക്കെ രാവിലെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ പരിപ്പ് എപ്പോഴും വറക്കാറില്ല അല്ല നമ്മളിങ്ങനെ വറുത്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് അതായത് വറുത്തും ചെയ്യും വറക്കാതെയും ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാലും വറുത്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഒരു ഡൗട്ട് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാട്ടണത് വറക്കാണ്ടാവുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഈ പരിപ്പ് അങ്ങനെ പച്ചരിയിൽ ഇട്ടിട്ട് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ വറുത്തിട്ടാവുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കാട്ടണത് അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലും തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ് പരിപ്പിനിവിടെ നല്ല മണമൊക്കെ വന്ന് ചുവന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് പച്ചരിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ പച്ചരിയും പരിപ്പും നമ്മൾ കഴുകി എടുത്തതല്ല അപ്പം ഇതിൻ്റെ ചൂടൊന്ന് ആറിയതിന് ശേഷം പരിപ്പും പച്ചരിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കഴുകി എടുക്കാം ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അരി വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കപ്പിന് രണ്ട് കപ്പ് എന്ന വെള്ളം മതി അതേപോലെ പരിപ്പിന് ഒരു കപ്പ് എന്ന അളവിലുള്ള വെള്ളവും മതി പക്ഷേ നമ്മളിവിടെ ആ ഒരു കണക്കിനല്ല വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതിലധികം അതായത് അതിലധികം വെള്ളം വേണം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ അതായത് കുറച്ച് പൊങ്കൽ കുഴഞ്ഞ പോലെയാണ് ഉണ്ടാവുക നല്ല വെന്ത് കുഴഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ഒരു പാകത്തിനാണ് ഉണ്ടാവുക അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് അത്ര വേകണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി എങ്കിലും പൊങ്കൽ കുറച്ച് അരിഞ്ഞിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആ ഒരു പാകം കണക്കാക്കി വേണം ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ അളവിനെക്കാട്ടിലും അധികം വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവണം ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഏഴെട്ട് കപ്പ് അളവിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ഇത് വേവിച്ചെടുക്കുക അതിനുശേഷം തിളപ്പിച്ച വെള്ളം നിങ്ങളുടെ പാകത്തിനുള്ള അയവിനനുസരിച്ച് ഒഴിച്ചെടുക്കുക മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തും വെക്കാം ചേർക്കാതെയും വെക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചേർത്തിട്ടാണ് വെക്കുന്നത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാതെയാണെങ്കിൽ വെളുത്ത കളറിലുള്ള പൊങ്കൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ഉപ്പ് അവരവരുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ കുക്കർ അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ച്
കുക്കറിൻ്റെ വിസിലെല്ലാം പോയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്താ കണ്ടു നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള പാകത്തിന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുമുണ്ട് എന്നാൽ ഒരുപാട് ഉടഞ്ഞിട്ടുമില്ല ആ ഒരു പാകത്തിന് നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം ഒരു ചീനിച്ചട്ടി അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ച് നന്നായി ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നെയ്യ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല പകരം റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ ആയാലും മതി നെയ്യ് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഒരു ഗോൾഡൻ കളറിൽ മൂത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് അതെടുത്ത് പൊങ്കലിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അണ്ടിപ്പരിപ്പ് വറുത്തെടുത്ത അതേ നെയ്യിലേക്ക് തന്നെ നെയ്യ് ഇപ്പം നല്ല ചൂടായി കിടക്കുകയാണ് ഈ നെയ്യിലേക്ക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞ പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇഞ്ചിയുടെയും പച്ചമുളകിൻ്റെയും പച്ചമണം മാറി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് കുരുമുളകും ജീരകവും ചെറുതായിട്ട് പൊട്ടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ പെട്ടെന്നൊക്കെ തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നേരിട്ട് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് കുരുമുളക് പൊട്ടി വരുന്ന സമയത്ത് ജീരകം കരിയാനും പാടില്ല ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കായം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കായം എന്ന് പറയുന്നത് അവരവരുടെ അളവിനനുസരിച്ചാണ് ദ ഞാനിവിടെ ഇത്രയും എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കായം ചേർത്ത ഉടനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ അടുപ്പിൽ നിന്നും എടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകും നമ്മളിവിടെ പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും കുരുമുളകും ജീരകവും കായം കൂടി മൂപ്പിച്ചെടുത്തത് ഈ പൊങ്കലിന് മുകളിലായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിന് നമുക്കൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്കെങ്കിലും അടച്ചു വെക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് കൂട്ടി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം കുറച്ച് സമയമായി നമ്മളിത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമ്മളിത് കൂട്ടി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുകയാണ് ഇപ്പം നമ്മളുടെ പൊങ്കൽ ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മളുടെ പൊങ്കൽ ഇവിടെ തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ് ഇത് നല്ല രുചികരമായിട്ടുള്ള ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഒരു പ്രഭാത ഭക്ഷണം തന്നെയാണ് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രഭാത ഭക്ഷണമാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ സാധാരണ സാമ്പാറോ അല്ലെങ്കിൽ ചട്നിയോ ഒക്കെയാണ് കഴിക്കാറുള്ളത് ഇതിനു മുൻപ് ഒരു തമിഴ്നാട് ചട്നിയുടെ വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ കാട്ടിയ ആ ചട്നി ഉണ്ടല്ലോ ആ ചട്നിയൊക്കെ നമുക്ക് ഈ പൊങ്കലിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടിപൊളി രുചിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പൊങ്കൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീട്ടിൽ ചെയ്ത് നോക്കണം ചെയ്ത് ിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്നെ അറിയിക്കണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം പിന്നെ പുതിയതായിട്ട് ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണം ഇതേപോലെയുള്ള ഇനിയുള്ള വീഡിയോകൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ബെല്ലൈക്കണിലും അമർത്തണം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്